Okay. So, good afternoon, everyone. So, the topic for today is Pyometra. So, जैसे हमने पहली क्लास में भी बात की है, Pyometra. So, Pyometra क्या है? Pyo means pus and metra means uterus. So, Pyometra जो है, it's nothing but progressive accumulation of purulent material or pus discharge, pus material within the uterus and it is characterized by the presence of an active corpus luteum. Biometra का ये characteristic feature है कि हमेशा एक active fully functional corpus luteum present होगा। So this pus accumulation can be due to infection or can be due to as a sequel to other infections you can say or problems. So it happens in all the species, but it is very common in case of cattle, mare, and uh, you have commonly seen the cases of pyometra in case of bitches as well. In case of bitches, it is of two types, closed and open. But it is mostly open in case of cattle. So, uh, how this pyometra occurs? Pyometra होने के लिए कुछ एक predisposing factors हैं, जैसे कि अगर abortion हो गया animal में, full term complete ही नहीं हुई, due to any reason abortion हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? Mycobacteria जो है, microbacteria sorry, they will gain entry into the uterus and they will proliferate there and then they will cause formation of pus and inflammation of the uterus. Ya premature birth ho, to bhi ho sakta hai biometra, ki proper time nahi mila hai uterus ko properly involute honne ke liye, ya agar twin births ho te hai, which is rare in case of cattle. So if it happens, it might also lead to biometra. Agar dystokia ho ta hai, and you handle it, jo bhi aap manual maneuvers karte ho maneuvers, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया गेन एंट्री इनटू द यूट्रस एंड इट विल कॉज देन प्रोलिफ्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया इनसाइड द यूट्रस एंड अल्टीमेटली पायमेट्राइज देयर अगर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होती है उस केस में भी पायमेट्रा हो सकता है क्योंकि जो फीटल मेम्ब्रेन रेमेंट्स हैं दे रिमेन इनसाइड द यूट्र that acts as a medium for or substrate for this proliferation and growth of bacteria, which lead to infection and then pus formation. Yeah, septic metritis, as we have studied in the last class, septic metritis is studied. So, this is a sequel to pyometra. Or postpartum metritis, as during the early postpartum phase, if metritis develops, it is mostly uh, it mostly predisposes the uh, development of pyometra. So, पहले भी हमने बात की है जैसे कुछ एक जैसे normal residents भी हैं जो uterus में present होते हैं normally भी लेकिन जब भी animal की condition खराब होती है या animal stress में होता है जैसे immediately after parturition the animal is under stress and the immunity is down. So uh, these normal residents also get a chance to proliferate inside the uterus and cause infection. It's a normal circumstances, mein, healthy uterus, mein, healthy animal, these bacteria will be present, but they will proliferate, nahi karenge, isi liye ye infection cause nahi karenge. But when the immunity is down, when the animal is in stress, be it physical or 
जो भी है ये जैसे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कह सकते हैं इसको तो उसकी वजह से ये प्रोलिफ्रेट करते हैं एंड दे स्टार्ट कॉजिंग इन्फेक्शन तो बिफोर आई गो टू द क्लिनिकल साइंस मोस्टली क्या है एनिमल जो है ओनर uh, एनिमल लेके आता है विद द हिस्ट्री एक अगर बिचिज में है तो या तो होगा कि इसकी अगर क्लोज पैरामेट रहा है तो द कंप्लेन ऑफ द ओनर इज कि एबडोमिनल एनलार्जमेंट हो रही है प्रोग्रेसिवली एंड द एनिमल इज एनोरेक्टिक डल डिप्रेस्ड मे बी फीवर कैन बी देयर डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन तब से वो डेवलप हो रहा है पैरामेट्रा एंड इफ इट इज ओपन देन द चीफ कंप्लेन विल बी कि इसके वल्वा से पस निकल रही है विच कैन बी स्मेली और नॉट डिपेंडिंग अपॉन अगेन डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन जब से डेवेलप हुआ है तो क्लिनिकल साइंस में मेजरली अगर हम पॉलिस्ट्रेस मतलब कैटल की बात करें तो चीफ कंप्लेन जो है वो होगा एनी स्ट्रेस अगर सपोज पस डिस्चार्ज बहुत ज्यादा नहीं निकल रहा है और एट टाइम जैसे एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन और डेफिकेशन निकल रहा है बट सम हाउ द ओनर मिस इज एट वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है तो चीफ कंप्लेन रहेगी कि बहुत देर से एनिमल साइकिल में ही नहीं आया है या हीट में नहीं आया है तो ये दो चीजें हैं और जब आपके पास केस प्रेजेंट होता है आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ऑल द हिस्ट्री फ्रॉम द ओनर कि कब से एनिमल हीट में नहीं आया है या इफ इट इज अ केस ऑफ पोस्ट पार्टम बायोमेट्रा तो आप ये पूछ सकते हो एनिमल सॉरी ओनर से कि एनिमल ने लास्ट टाइम इसकी ये दिस डिलीवरी कब हुई थी या पार्चुरेशन कब हुई थी कितना टाइम हो गया है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन डिस्टोकिया था या नहीं था हैंडलिंग हुई थी या नहीं हुई थी या आरोपी की कंडीशन थी या नहीं प्रियंका रॉय You are disturbing the class. So after extracting all the probable history from the owner, so जब भी आप कोई भी diagnosis बनाते हो कोई भी problem है animal में तो unless until you extract the complete history from the owner. आप एक डायग्नोसिस अच्छा नहीं बना सकते क्योंकि बहुत सारी चीजों में बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स uh, आते हैं या ओनर की कंप्लेंट जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स में कॉमन रहेगी जैसे एनी स्ट्रेस है इट कैन बी ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन बट देन इट डिपेंड्स ऑन योर एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द हिस्ट्री फ्रॉम द ओनर एंड देन अप्लाइंग योर माइंड एंड योर थियोरेटिकल नॉलेज विद इट प्लस आप जो भी ऑब्जर्वेशन होगी आपकी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन उन सबको मिला के आप एक डायग्नोसिस बनाओगे सो एनी स्ट्रेस विल बी द चीफ कंप्लेंट इन केस ऑफ लार्ज एनिमल इफ पस डिस्चार्ज इज नॉट दैट मच सो वंस यू स्टार्ट एग्जामिनिंग द एनिमल एंड व्हेन यू गो फॉर पर रेक्टल एग्जामिनेशन यू विल फाइंड दैट द यूट्रस इज बायोलेटरली एनलार्ज और एक एक्टिव सीएल फुली फॉर्मड सीएल प्रेजेंट होगा On either of the ovaries, depending upon किस साइड पे ovulation हुई होगी last cycle में. So obviously when there is enlarged uterus, there are more chances that you will confuse the condition with pregnancy. So it is very important to differentiate this pyometra from the normal pregnancy. तो आप कैसे differentiate करोगे? कि pregnancy के case में क्या है? जब आप correctly examination करते हो, अगर आपने की है तो मोस्टली क्या है जैसे दो से तीन महीने की प्रेगनेंसी के साथ ही कंफ्यूज करेगा क्योंकि ऑब्वियसली फिफ्थ सिक्स मंथ्स पे जो है यूट्रस विल बी एनलार्ज एंड इट विल बी मोर ऑफ ड्रैग टुवर्ड्स द एम्डोमेन बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द फीटस तो इसमें क्या है पायोमेट्रा में जब आप प्रेगनेंसी के साथ कंफ्यूज करोगे तो इट विल बी लाइक की यू विल बी कंफ्यूज दट इट मस्ट बी टू थ्री मंथ्स प्रेगनेंट एंड तो इस केस में क्या है यूट्राइन बॉल इज वेरी थिक क्योंकि इन्फ्लमेशन है यूट्राइन बॉल में भी और अंदर अगर पस डिस्चार्ज भरा हुआ है तो इट गिव्स अ थिकर कंसिस्टेंसी तो लेकिन प्रेगनेंसी के केस में बॉल जो है थिन होगी नॉर्मल होगी विद अ फ्लूडी थ्रिल इनसाइड क्योंकि फ्लूड होगा ना फिटल फ्लूड्स तो उसकी वजह से एक फ्लूडी थ्रिल आएगी 
लेकिन इस केस में क्या है वेन यू पेलपेट दूट्रस इट विल बी हैविंग डफी कंसिस्टेंसी वॉट दिस डफी कंसिस्टेंसी मीन्स इज अगर आप लोगों ने आटा गूंथा हुआ देखा है देखा ही होगा सबने तो वेन यू पोक योर फिंगर्स इन साइड दिस डफ तो उसमें जैसे फील आती है एक थिक थिक लेकिन इट इज नॉट सॉलिड बट इट हैज अ थिक फील एज इफ समथिंग इज फिल्ड इन साइड तो वो जो एक फिल्ड फील आएगी दैट इज डफी कंसिस्टेंसी एंड मोर ओवर अगर तो आप दो तीन महीने की प्रेगनेंसी पे कंफ्यूज कर रहे हो तो उस केस में जैसे आप फीटल मैम्रेन स्लिप पड़ते हो दैट विल बी एबसेंट इन दिस केस इन पायोमेट्रा and if you confuse with a uh, uh, pregnancy of 3 4 4 months duration then there will be absence of caruncles which will be present in normal pregnancy also uh, from 80 days onwards of the pregnancy you can very well appreciate that phrematis is present but in this case in case of pyometra phrematis is not there एट टाइम्स ऐसा लगता है जब आप मिडल यूट्राइन आर्टरी को करते हो पेट एट टाइम्स लगता है इट इज फ्रोमाइटस बट देन इन फ्रोमाइटस देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ द मिडल यूट्राइन आर्टरी साइज भी बढ़ता है और बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क लाइक सिचुएशन सॉरी फीलिंग एज इफ सम वॉटर इज फ्लोइंग विद प्रेशर इन साइड द आर्टरी सो वैसी फील आती है so it is very important to differentiate this pyometra from pregnancy otherwise ho sakta hai only ek complaint ki ki the any stress mein hai aur animal tha pregnant lekin aapne diagnose kar diya pyometra us case mein kaafi problem ho jayegi kyunki aap to treatment de doge and then the animal will abort aur wo na ko marega theek hai so uh, this is a picture uh, which i got from internet only this is a picture showing pyometra in case of cow though this is the quite clear discharge like in pyometra ki case mein bahut zyada pus like whitish discharge hoga and with the degree of the infection the consistency and appearance of the discharge varies or when you go for ultrasonographic uh, uh, this uh, diagnosis you will find uterus of this consistency or this a uh, hypoechoic aap keh sakte ho isko with mixed eco texture but in case of pregnancy if you have ever uh, seen ultrasound of uh, this pregnant bitch you can say or uh, or uh, in case of cattle as well instead of this mixed eco texture you will find एनिकोइक फ्लूड फिल्ड स्पेस जिसमें देर विल बी फीटस प्रेजेंट जो अगेन आपका हाइपरिकोइक होगा क्योंकि जहां जहां बोनी पार्ट होंगे जहां जहां फ्लैश पार्ट होगा वो मिक्सड इको टेक्सचर होगा हाइपोइकोइक होगा बट अदरवाइज रेस्ट ऑल ऑफ द स्पेस विल बी एनिकोइक विच विल अपियर एज ब्लैक एनिकोइक जो भी चीजें होती हैं दे अपियर ब्लैक in ultrasonography so then comes the treatment part so aap treatment ke liye aap pyometra mein kya karoge kyunki majorly usme corpus luteum present hi hai to aapko obviously you have to bring out the luteolysis and for that purpose you will use pgf 12 analogs at the specified dose rate अगर आप ग्लो प्रोशनल सोडियम यूज कर रहे हैं तो आप टू एम यूज करेंगे दैट मीन्स 500 माइक्रोग्राम्स यूज करेंगे और हो सकता है जैसे कई बार आप देते हैं इसकी सिंगल डोज और एज एक्सपेक्टेड इसका 48 एट आवर्स तक या सेवेंटी टू आवर्स तक आना चाहिए इसका इफेक्ट तो कई बार नहीं आता है देन आफ्टर वन वीक और टेन डेज यू नीड टू रिपीट द डोज तो वॉट इट विल डू इज इट विल प्रोटोकॉल जो है बाई यूजिंग इस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन क्योंकि सर्विक्स अगर पूरी तरीके से नहीं खुली है तो पस कंटेंट्स जो भरे पड़े हैं अंदर they won't get out 
तो इसीलिए आप ईस्ट्रोजन देते हो जिसमें आप ईस्ट्राडायोल वेलोनेट दे सकते हो थ्री टू टेन मिलीग्राम्स पे डोज पे इंट्रामस्कुलर रूप से और व्हाट दिस ईस्ट्रोजन विल डू इज इट विल सॉफन द सर्विक्स एंड ओपन द सर्विक्स एंड आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ दिस ईस्ट्रोजन इंजेक्शन यू कैन गिव वन शॉट ऑफ ऑक्सीटोजिन एट द डोज रेट ऑफ ट्वेंटी टू फोर्टी इंटरनेशनल यूनिट्स बाय आई एम रूट तो इसकी वजह से क्या होगा ऑक्सीटोसिन वंस द सर्विक्स इज ओपन ऑक्सीटोसिन विल कॉज मायोमेट्रिक कंट्रेक्शन विच विल हेल्प इन इवैक्यूएटिंग दूटर्स एंड वट एवर द कंटेंट्स आर इन साइड दे विल कम आउट एंड आफ्टर दैट पैरेंटल एंटीबायोटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब अंदर पस कंटेंट है अंदर टॉक्सिन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं so obviously you need to give parental antibiotics to prevent the further infection and whatever infection is already there to counter that as well you need to give parental antibiotics jisme aap safety offer de sakte ho jisme aap oxytetracycline bhi dete hain log ya simply procain penicillin ya streptopenicillin bhi dete hain but obviously uh, safety offer yields very good results because it is a higher generation Uh, antibiotic. So why this pyometra develops? होता क्या है जब अगर postpartum period में है ये normally कभी भी हो सकता है pyometra but postpartum period में क्या होता है once the animal parturage and if ROP or metritis is there अंदर uh, uterus के अंदर already uh, there are uh, बैक्टीरियल टॉक्सिन यू कैन से और पायोमेट्रा सॉरी पस इज ऑलरेडी फिल्ड इन दूटरस सो वाई दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज देयर वाई कॉर्पस ल्यूटियम इज देयर इज बिकॉज क्योंकि नॉर्मली आपने पढ़ा है ड्यूरिंग पोस्ट मार्टम पीरियड एनिमल बिकम साइक्लिक वंस ऑवलेशन अकर्स obviously there will be formation of corpus luteum but with this development of pyometra or this infection जिसकी वजह से पस जमा होती है यूट्रस में इससे क्या होता है द यूट्राइन सरफेस और द एंडोमेट्रियम यू कैन से इट बिकम्स इनफ्लेम्ड और पीजीएफ टू अल्फा कहा से रिलीज होता है एंडोमेट्रियम से सो so, एंडोमेट्रियम में जब इनफ्लेमेशन इनफ्लेमेशन है या उसके जो नॉर्मल सेलर स्ट्रक्चर है दैट इज चेंज So, उसकी वजह से पीजीएफ टू अल्फा की प्रोडक्शन नहीं हो पाती है अब पीजीएफ टू अल्फा की प्रोडक्शन नहीं होगी तो ऑब्वियसली कॉर्पस ल्यूटियम पे वो एक्ट नहीं करेगा विच विल अल्टीमेटली ब्रेक आउट यूटिलाइजेस सो देयर विल बी परसिस्टेंट कॉर्पस ल्यूटियम एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंस देर विल बी एन स्ट्रेस एंड द फॉलोइंग प्रॉब्लम so once you treat the uh, this case of pyometra so normally in maximum cases the animal recovers well and the prognosis is good and also the future fertility of the animal is retained or you can say uh, yes it can it is retained so but uh, you have to be careful about the hygiene of the animal hygiene around the animal and then you need to take care of uh, its uh, proper balance ration its immunity and to keep the animal stress free as well as uh, you need to deworm the animal at regular intervals so that the immunity of the animal remains high and it can fight the infections whatsoever occurs inside the body so that's all for today's lecture it is not a very ha ji bolo ha ji ta ji yes ma'am